আপনারা দেখেছেন বাংলাদেশে নাস্তিকদের সঙ্গে আলেমদের ডিবেট শুরু হয়ে গেছে যুবকেরা দেখেছো লন্ডন থেকে একটা জনপ্রিয় টক শো হচ্ছে আমার প্রিয় ভাই সাইফুর রহমান সাগরের পরিচালনায় প্রোগ্রামটির নাম হলো ফেস দ্য পিপুল দেখেছো না যুবকেরা এটার মধ্যে প্রথম দিনে টক শো হয়েছে বাংলাদেশের শুধুমাত্র আলি সুন্নাতল জামাত নয় বর্তমানে সমস্ত মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করতেছে ডক্টর ইনায়তুল্লাহ আব্বাসী কথা বলে না কেন ওর সঙ্গে টক শো ফলাইছে শাহরিয়ার কবির চেনেন না ইনায়তুল্লাহ আব্বাসী হুদুর এমন সব কোরআন হাদিসের যুক্তি দিয়েছে একেবারে শাহরিয়ার কবির কুপকাত কথা বলে না কেন তারপর আরেকজন ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী সেও টক শো করছে আলহামদুলিল্লাহ সে টক শো করার পরে এখন নিজে নিজে কোরআন পড়া শুরু করছে আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না যুবকেরা ফেসবুকে দেখে তো সে এখন তার অফিসে একটা লোক রেখে কোরআন শিক্ষা অর্জন করতেছে সে বলেছে আমি যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন কোরআন অর্জন কোরআনের হাদিসের জ্ঞান অর্জন করব ওই অনুষ্ঠানে একটা প্রোগ্রামে আমাকেও ডেকেছিল কিন্তু আমার সঙ্গে ডিবেট পড়েছিল আপনার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সাবেক প্রসিকিউটর যার নাম ব্যারিস্টার তরিন আফরোজ যুবকেরা চেন না ওর সঙ্গে আমার টক শো হয়েছে টক শো চলতে চলতে আমি কোরআন হাদিস থেকে যখন মূর্তির বিরুদ্ধে দলিল দিলাম ও যুক্তিতে টিপতে না পারে সর্বশেষ আমাকে বলে ফেলেছে আই লাভ ইউ কি বলছে একবারে ডাইরেক্ট আই লাভ ইউ গোটা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ দেখতেছে আমি তো বড় বিপদে পড়ে গেছি তার কারণ আমার বিয়ে করা বহু সারা জীবনে কেউ আই লাভ ইউ বলে নাই কথা কি বুঝেছেন তবে সে যতই আই লাভ ইউ বলুক তার কিন্তু ষড়যন্ত্র ছিল আমাকে হার মানানো কথা বলে ঠিক কি না কিন্তু আমি তার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তি দিয়েছি এটা বাংলাদেশে প্রমাণ হয়ে গেছে বাংলাদেশে দুই চার জন যারা নাস্তিক মূর্তাত আছে আলেমদের সামনে যদি দাঁড়ায় এরা দুই সেকেন্ড টিকতে পারবে না এরা বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী নয় এরা হলো বুদ্ধি প্রতিবন্ধী এদের মাথার মধ্যে শয়তান প্রসব করেছে এটা বললেই হুজুর আপনি মসজিদের মধ্যে জিকির করবেন হুজুর আপনি মসজিদে নামাজ পড়াবেন হুজুর আপনি মানুষের বিয়ের সময় বিয়ে পড়াবেন হুজুর আপনি মসজিদের মধ্যে জিকির করবেন হুজুর আপনি মানুষ মরে গেলে জানাজা পড়াবেন রাষ্ট্রপতি হতে চান কেন না এরকম লোক নাই মানে ওরা ওখানে দুই নম্বরই করতেছে করুক আর হুজুররা মসজিদে জিকের করুক কথা বলে না কেন আমার নবী দশ বছর রাষ্ট্রপতি ছিল এটা কি ভুল শোনেন শোনেন আমার নবী মোদি নাই দশ বছর কোরআনদের রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে যতদিন পর্যন্ত ওই নবীর তরিকায় কোরআনদের সমাজ পরিচালিত না হবে ততদিন সমাজে হান্ড্রেড পার্সেন্ট শান্তি আসতে পারে না কথা বলে না কেন মলম দেওয়া লাগবে জাগা মতো মলম কোথায় দেওয়া লাগবে আপনার মাথা ধরেছে চুলকানি আর পায়ের নিচে ঢোল কোম্পানির মলম জাগা মতো মলম না দিলে কাজ হবে না কথা বলেন ঠিক কি না আমার ভাইরা শোনেন কথাটা বোঝার চেষ্টা করেন মনে করেন বাংলাদেশের একটা পানির ট্যাঙ্কি আছে এই ট্যাঙ্কির থেকে পুরো বাংলাদেশ পানি সাপ্লাই হয় কিন্তু ওই ট্যাঙ্কির মধ্যে একটা বিরিয়াল মরিয়া পচিয়া গন্ধ উঠে আছে কিন্তু পানি সাপ্লাই হচ্ছে পুরো বাংলাদেশে এখন বাংলাদেশের সব হুজুদদেরকে যশোরে এক জায়গাত করিয়া বলা হয়েছে ঢাকার থেকে পাইপ দিয়ে দিয়ে যে পানি আসতেছে গন্ধ আলা পানি তোমরা সবাই ফু দিয়ে দিয়ে এই পানি পরিষ্কার করো বাংলাদেশের সব হুজুর তো দূরের কথা কাবা শরীফের ইমামও যদি এসে পানি ফু দেয় পানি পরিষ্কার হবে এ বলেন হবে পানি পরিষ্কার করতে গেলে কি করা লাগবে ওই ট্যাঙ্কি পরিষ্কার করা লাগবে বাংলাদেশও শান্তি প্রতিষ্ঠার একটা ট্যাঙ্কি আছে ওই ট্যাঙ্কির নাম হলো সংসদ ভবন কথা বলে না কেন বাংলাদেশের সংসদ ভবনের তিনশো জন সদস্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যদি বলে আগামীকাল জৌত থাকে যে নামাজ পড়বে না প্রত্যেক অর্থে দুই হাজার টাকা জরিপানা দুই মাস জেল আমার ওয়াজ করা লাগবে সকাল থেকে লোকজন মসজিদের যে জেকের করা শুরু করবে এই জিনিস বোঝা লাগবে সব ওয়াজ দে হয় না সমাজে ওয়াজও বাড়তিছে চুরিও বাড়তিছে মসজিদে নামাজ পড়তে পড়তে জুতো চুরি হয় না যশোর জেলাতে হয় না হয় কি হয় না তার মানে বোঝা গেল সব সমস্যা শুধু ওয়াজ দে সমাধান হবে না এই কোরআনের আইন পাশ করা লাগবে কথা বলে না কেন মাথা ধরেছে চুলকনি মলম মারতেছেন পায়ের তলে হ্যাঁ জাগা মতো মলম দেওয়া লাগবে আমার কথা কি বোঝা যায় এ শোনেন আমরা দল বুঝি না আমরা সকলে শান্তি চাই না চাই না আর শান্তির একমাত্র জিনিস হলো কোরআন জোরে বলেন কি এই কোরআন দিয়ে যতদিন সমাজ পরিচালিত না হবে ততদিন শান্তি আসতে পারে না পারে না পারে না কে বলছে আমার কথা নাই আমি প্রথমে বলছি দলিল দিয়ে কথা বলবো 
আল্লাহ নিজেই বলছেন ওমানা আরদ আং ফিকরি ফা ইন্না লাহু মাইশাতান দংকা ওয়া নাহশুরুহু ইয়াউমাল কিয়ামাতি আমা জোরে বলেন আল্লাহু আকবার সূরা তোহা 16 নম্বর পারার 19 নম্বর পৃষ্ঠার 13 নম্বর লাইন 124 নম্বর আয়াত তাফসীর ইবনে কাসির থেকে বলতেছি আল্লাহ বলেছেন যেই সমাজে কোরআনের আইন থাকে না কোরআনের বিধান থাকে না ওই সমাজে কোনো শান্তি থাকে না ঠিক কে বলছে আল্লাহ আর জোরে বলেন কে বলছে তে যাও যদি ধরো আল্লাহর ধরো আল্লাহর ধরো আল্লাহর কাছে যাইতে পাও না আব্দুল সালাম যুক্তিবাদীকে নরম পাইছো মিজানুর রহমান আজারিকে নরম পাইছো কথা বলেন না কেন আমরা ভাই শুনেন আমরা দল করি না আমরা কোরআনের হক কথা বলতে চাই মানা না মানা আপনার ব্যাপার আমি এসেছি কোরআনের কথা বলতে মানবেন কি মানবেন এটা আপনার ব্যাপার হেদায়েত আমার হাতে নয় হেদায়েত কার হাতে আরো জোরে বলেন তাহলে নবী যদি রাষ্ট্রপতি থাকে আমাদের কো রাষ্ট্রপতি হতে মনোযোগ আছে তো আপনাদের আমার ভাইরা কথাগুলো সুন্দর করে শর্টকাট করে বোঝানোর চেষ্টা করব আমার নবী মদিনায় থেকে এক নয় দুই নয় দশ বছর পরে ওই মদিনা থেকে আমার নবী মক্কার দিকে ফিরে আসলো ওই মক্কার জমিনের ভেতরে নবী আর একা নয় আমার নবীর সাথে দশ হাজার সাহাবি কত হাজার আমার নবী দশ হাজার সাবি নিয়ে মক্কা বিজয় করে ফেললেন সমস্ত সাবিরা কাবা ঘরের মধ্যে ঢুকেছে কিন্তু আমার নবী কাবা ঘরের মধ্যে ঢোকে নাই ওমার ফারুক ডাকতে বলে নবীজি আপনি কি কাবা ঘরের মধ্যে ঢুকবেন না নবী ডাকতে বলে উমার ফারুক রে আমি এখন কাবা ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারবো না তার কারণ হলো এখন কাবা ঘরের ভেতরে এক নয় দুই নয় তিনশো ষাটটা মূর্তি আছে কয়টা মূর্তি এই তিনশো ষাটটা মূর্তি যতদিন কাবা ঘরে থাকবে আমি নবী কাবা ঘরের মধ্যে ঢুকব না এমন সময় সাহাবিরা মিলে ওই কাবা ঘরের মধ্যে ঢুকলেন সবগুলো মূর্তি কাবা ঘর থেকে বের করে ফেললেন তখন আমার নবী কাবা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন ও যশোরের মুসলমান বুঝে থাকলে বলেন তো দেখি এখান থেকে কি বোঝা গেল আমাদের নবী মূর্তির পক্ষে নাকি বিপক্ষে আরো জোরে বলেন এখন বলেন তো দেখি আমাদের জাতির পিতার নাম কি কথা বলে না কে বলেছেন আল্লাহ বলেন ও পৃথিবীর মানুষেরা মনোযোগদার শুনে নাও তোমাদের নাম কিন্তু মুসলমান ছিল না তোমাদের বাবার নাম মুসলমান ছিল না তোমাদের দাদার নাম মুসলমান ছিল না কিন্তু তোমাদের নাম মুসলমান কেমনে হলো জানো তোমাদের জাতির পিতা হলো ইব্রাহিম আমি তার মাধ্যমে তোমাদের নাম রেখেছি মুসলমান এখন আপনাদের প্রশ্ন করি বলেন তো দেখি আমাদের সেই জাতির পিতা ইব্রাহিম নবী মূর্তির পক্ষে নাকি বিপক্ষে আরো জোরে বলেন আমাদের নবী আমাদের জাতির পিতা ইব্রাহিম আমাদের বাবা আমাদের পিতা ওই মূর্তির বিরুদ্ধে থাকার কারণে এক নয় দুই নয় ওই নমরুদের অগ্নিকুণ্ডের ভেতরে চল্লিশ দিন ছিল কথা বলে না কেন আমরা যাকে বাবা বলে দাবি করি ওই বাবা মূর্তির বিরুদ্ধে থাকার কারণে চল্লিশ দিন পর্যন্ত অগ্নিকুণ্ডের ভেতরে থাকলো আর আমরা ওই বাবার সন্তান দাবি করি এমনও মানুষ দেখা যায় যারা মূর্তির পক্ষে দালালি করে আমরা এই সমস্ত কথা বললে আমাদের হয় দোষ আমরা যখন শিরকের বিরুদ্ধে কথা বলেছি বিদাতের বিরুদ্ধে কথা বলেছি অনেকে বলে সালেমদের ঘর মটকাইয়া দাও অনেকে বলে সালেমদের বুড়ি গঙ্গায় ভেসে দাও আমরা বলতে চাই আলেমদের ঘর অত সোজা নয় যে তোমার মতো দুই চারটে সুস্থ ফুটে আলেমদের ঘর মটকে দেবে তার কারণ মনে রাখতে হবে আলেমরা একা নয় আলেমদের সঙ্গে বাংলাদেশের আঠারো কোটি মানুষ আছে কথা বলেন ঠিক কি না মনে রাখবা এই আলেম যদি না থাকতো তোমার বাবা মার বিয়ে হইতো না এই আলেম যদি না থাকতো জন্মের পরে তোমার কানে আজান হইতো না ওই আলেম যদি না থাকে মরার পরে তোমার জানাজা হবে না জানাজাকে পড়াবে নেতা সুরফ হাতে পড়তে দিলে ছয়বার প্রসব করবে কথা বলেন না কেন এই জন্য আমরা বলেছি আমরা মজলুম আমরা অসহায় আমরা হয়তো বা কিচ্ছু করতে পারবো না তবে একটা কাজ আমরা করতে পারি যারা আলেমদের বিরোধিতা করতেছে নবী রাসুলের বিরোধিতা করতেছে এদের জানাজা কোনো হুজুরের দ্বারা হবে না কথা বলে না কেন আমরা আলেমরা যদি একদল হই কেউ কিছু করতে পারবে পারবে না তার বাস্তব প্রমাণ ঢাকাতে একটা নাস্তিক কবি ছিল সব্য সাসি কবি যার নাম হলো শামসুর রহমান এই শয়তানটা বলেছিল মরার আগে যে ফজরের যখন আজান দেয় মনে হয় ব্যবসা তার খরিদ্দারকে ডাকতেছে জোরে বলে নাউজুবিল্লা 
এ মরার পরে আমরা সব আলেম একদল হলাম যে আর জানাজা কোনো হুজুর পড়বে না সব আলেম পড়ে চলে গেছে পুলিশেরা যায় দেখে মসজিদে ইমাম নাই কিন্তু মসজিদ আছে মসজিদও জোর করে ধরে নিচ্ছে নামাজ পড়ানোর জন্য মসজিদকে জিজ্ঞেস করা হলো এ মসজিদ তুমি নামাজ পড়াইলে কেন মসজিদ বলতেছে টেনশন করো না পেশাব পায়খানা করে ওযু করিনি দোয়াও করিনি বিনে ওযুতে বিনে দোয়াতে মার দিছি তার কারণ ওস্তাদের মার ও ওস্তাদের মার তোমরা সারা জীবন হুজুরদের ঘর মটকাবা বুড়ি গঙ্গাই ভাষা দেবা আর আমরা তোমাদের দোয়া পড়ে জান্নাতে দেব ওই ধান্দা বাদ দাও জোর করে নিয়ে যাবে নামাজ পড়ানোর জন্য আল্লাহ আকবার বলে চুপ করে থাকব কোন দোয়া পড়ব না ফাটা বাটা এ কথা কোন আপনার আলেমদের সঙ্গে আছেন না নাই কথা বলেন আছেন না নাই আমরা সুস্পষ্ট করে বলতে চাই দল যার যার কিন্তু কোরআন সবার দল যার যার বিশ্ব নবী সবার ওই নবীর বিরুদ্ধে কোন নাস্তিক কথা বলবে তাকে বাংলার জমিনে ছাড় দেওয়া হবে না যারা বলবে না মনে করবেন এরা নবীর দুশ্মন একজন মুখ বন্ধ রাখা যাবেন একসাথে আমার সাথে বলেন মানি না মানব না মানতে পারি না আল্লাহ রসুলের পাব মানো না মানি না মানব না মানতে পারি না আল্লাহ বিশ্বনবীর ব্যঙ্গ করে করলি অবমান ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট তুই হয়ে যা সাবধান मानते मुसलमान मानते समस्या আসুন আলোচনার দিকে বলতেছিলাম বলেন তো আজকের আলোচনার বিষয়টা কি মনে ভুলে গেছে নবীকে অনুসরণ জোরে বলেন আলোচনার বিষয় কি আরো জোরে বলেন নবীকে অনুসরণ করতে হবে এখন হয়তো আপনারা জিজ্ঞেস করবেন হুজুর পাকা সপ আমার ঠান্ডা করেন না আমার ঠান্ডা করলে কিন্তু ওয়াজও ঠান্ডা হয়ে যাবে আমার গরম থাকতে দেন যত গরম হবে ওয়াজও তত গরম হবে কি বলেন আপনারা আলোচনার বিষয় কি নবীর অনুসরণ আলোচনার বিষয় কি নবীকে স্মরণ করা লাগবে এখন হয়তো আপনারা জিজ্ঞাস করবেন হুজুর আমরা যদি নবীকে অনুসরণ করি কি লাভ হবে জানতে চাই আল্লাহ ডাক্তার বলে পৃথিবীর মানুষের আরে তোমরা যদি নবীকে অনুসরণ করতে পারো এই নবীর জীবনের ভেতরে আমি আল্লাহ তালা তিনটে স্পেশাল গুণ দান করেছি যেই তিনটে স্পেশাল গুণ এই পৃথিবীতে আর আমি কাউকে দান করি নাই নবীর জীবনে স্পেশাল গুণ কয়টা সাবন নাই এই যে আমি বসে আছি একেবারে সোজা এই পাশে এক ভাগ এই পাশে এক ভাগ আপনারা মুখ বন্ধ করে থাকেন আপনারা বলেন তো দেখি নবীর জীবনে স্পেশাল গুণ কয়টা আরো জোরে আপনারা মুখ বন্ধ করেন আপনারা বলেন তো নবীর জীবনে স্পেশাল গুণ কয়টা 
ওরে বাবা কেন ভাগ করে দিয়ে না সাউন্ড বেশি হচ্ছে তার মানে আপনার আলসামি করতেছেন না আমার ভাইরা ডানে যারা আছেন কথা বলবেন বামে যারা আছেন কথা বলবেন মঞ্চে যারা আছেন তারাও কথা বলবেন আর বেশি কোন কষ্ট দেব না তবে আমার সঙ্গে কথা বললে কথাগুলো বোধার সুবিধা হবে সবাই মিলে একসাথে বলেন তো দেখি নবীর জীবনের ভেতরে স্পেশাল গুণ কয়টা আরো জোরে জোরে হলো না নবীর জীবনের ভেতরে আল্লাহ তালা কি কি তিনটি স্পেশাল গুণ দিয়েছে আমাদের কোরআন থেকে জানার দরকার আছে না নাই আপনারা কি জানতে রাজি আছেন ভাই চলবে চলবে তাহলে এখন বলেন তো বর্তমানে বাংলাদেশে ভন্ড পীর আছে না নাই নাই মানে এই যে একটা মরে গেল ভাই এক মাস আগে মরে গেল এই রকম এই রকম পেয়াট ভুরি ভুরি আখেরি ভুরি দেখছেন না আপনারা গর্ভবতী মানুষ দেখলো তো বিপদে পড়ে মেয়েরা চিনতে করে যে দশ মাস যখন হয়েছিল আমারও তো এত বড় পেয়াট হয় নাই এই শয়তান মরে গেছে এই শয়তান বলেছিল যে নবীর মেয়ে ফাতিম আমার বউ হয় আমি নবীকে উলুঙ্গ অবস্থায় ন্যাংটা হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছি আমার সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে দেখা হয় এরকম কথা করে মানুষ বলতে পারে এই শয়তান মরে গেছে কিন্তু তার জায়গায় যে স্থলা বিষিক্ত হয়েছে তার মেজো ছেলে যার নাম হলো কুদ্রুতে খোদা কিসে খোদা ও কুদ্রুতে খোদা নয় হলো শয়তানে খোদা এই শয়তান বলছে যে পৃথিবীতে যত নবীর আসুল এসেছে সব নবীর আসুলের চাইতে আমার বাবার মর্যাদা আল্লাহর কাছে বেশি এই সমস্ত কথা বললেই মান থাকে আরে ভাই এরা যে গানগুলো বলে গানগুলো বললেও তুই মান থাকবে না বলবো নাকি দুই এক বলবো জান্নাত পেতে চাই না দো যাকে ভরে দেহে মোর কফি নেতে দেওয়ান বাগির নাম লিখে দে কথাকে বুঝতে পারছেন বলে জান্নাত পেতে চাই না দো যাকে ভরে দেহে মোর কফি নেতে দেওয়ান বাগির নাম লিখে দে আমরা 